അപ്പം നമ്മുടെ ഓണസദ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് നമ്മുടെ പ്രഥമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടപ്രഥമൻ അപ്പോൾ അതിനുള്ള അരിയടയാണ് നമ്മൾ കത്തിയിടുന്നത് അത് ഇനി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണമാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തീരെ ചെറുതല്ല ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഉള്ള കഷ്ണമാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രഥമന് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സാധനമാണ് ചവ്വരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് എടുക്കാം അപ്പം പ്രഥമൻ പ്രഥമനും വെർമസിലിയും ഇതും വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടിനും കൂടെയാണ് ഇത്ര ചവ്വരി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പ്രഥമന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി അത് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അര കവർ അടയാണ് എടുത്തത് അതിന് അര കിലോ ശർക്കരയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ശർക്കര ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉരുക്കാൻ വയ്ക്കാം ും വെർമസലി പായസവും വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ തിരി വെച്ച് വെക്കണം അപ്പം തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ഞങ്ങൾ അട വേവിക്കുന്നതും വെർമസലി വേവിച്ചെടുക്കുന്നതും തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് അപ്പോൾ അല്ലാത്ത പശുവും പാലും നമ്മൾ പിന്നെയും ചേർക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാദ്യം തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് അരച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങ ആട്ടി ഇനി നമുക്കതിനെ അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ച് ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം പ്രഥമനും വെർമസിലി ക്ക് പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാനുള്ള പശുവും പാലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടപ്രഥമം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം അട വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് അട ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രഥമൻ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലിൽ അട വേഗ വേവിക്കാൻ വെച്ചു അപ്പോൾ അത് വേവുന്നത് വരെ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം നമുക്ക് അടുത്ത അടുപ്പിൽ വെർമസിലി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രം ചൂടായി അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നെയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് വെർമസിലി വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വെർമസല്ലി നമ്മൾ നെയ്യിൽ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അടപായസ പ്രഥമനുള്ള അട ഏകദേശം വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് മുക്കാൽ വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല വേവ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ശർക്കര ചേർക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെർമസല്ലി പായസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ അതും മുക്കാൽ വേവ് ആയതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഫുള്ള് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അപ്പോൾ ശർക്കര നമ്മൾ എന്താ ശർക്കര പാനി നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം നല്ല പൊടിയോ അഴുക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നല്ല ലൂസിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പശുവും പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അപ്പൊ അട പ്രഥമൻ്റെ അട വെന്ത് ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചവ്വരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കൊഴുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചവ്വരി ചേർക്കുന്നത് കൊഴുപ്പും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെർമസില്ലി പായസം ഏകദേശം റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചവ്വരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ചവ്വരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പ്രഥമനും വെർമസില്ലി പായസത്തിനും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒക്കെ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചട്ടി ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിനെ പായസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം 
അപ്പം നമ്മുടെ പ്രഥമൻ അടിപൊളി പ്രഥമൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ തിരി വെച്ച് റെഡി ആക്കുന്നതിൻ്റെ തേങ്ങയൊക്കെ തിരി വെച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റി എല്ലാ കറികളും വയ്ക്കാൻ പറ്റി അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് പായസവും റെഡിയായി പെർമസിറ്റി പായസവും നല്ല അടിപൊളി പായസമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കറികൾ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര എളുപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ഓണമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് അരിഞ്ഞൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കും ഇപ്പം പിറ്റേന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കാനാണ് അപ്പം ആ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചു പല പല കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചു ഇത് സാമ്പാർ ഇത് ഉപ്പേരി ഇത് കൂട്ടുകറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് തോരൻ ബീട്രൂട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് അവിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കായും മുരിയ കായ് കൂടെ വെച്ചേക്കുന്നു ഇത് ഇഞ്ചി മാങ്ങ നാരങ്ങ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആവശ്യത്തിനായിട്ട് തേങ്ങ തിരികെ വെച്ചു അപ്പം ഇത്രയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പാചകം ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ഓണസദ്യക്കുള്ള മൂന്ന് അച്ചാറുകൾ ഇടാനാണ് പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നാരങ്ങ മാങ്ങ ഇഞ്ചി മൂന്ന് അച്ചാറിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക് നാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ അല്ല മാതള നാരങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന നാരങ്ങയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഒരുപാട് വലിയ കഷ്ണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തീരെ ചെറുതാക്കണ്ട ഇതുപോലെ ഇത്ര കാലത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം കാലം കുറഞ്ഞ് അരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അച്ചാർ റെഡിയായി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാലം കുറഞ്ഞ് അരിയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ നാരങ്ങ മാതള നാരങ്ങ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ രണ്ടാഴ്ച ഒരു അല്ലി രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി നാരങ്ങയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഇരുന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ റെഡി ആവത്തുള്ളൂ ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് പാകത്തിന് റെഡിയായി വരും ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അത് ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി നാരങ്ങയ്ക്ക് വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് രണ്ട് പച്ചളവും ഇത് ഇതേ വലിപ്പത്തിൽ ഇട്ടാൽ മതി മാങ്ങ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് നാരങ്ങയ്ക്ക് അരിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞ് രണ്ട് ഒരല്ലി രണ്ട് കഷ്ണമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി പച്ചമുളക് വലുതായിട്ട് ഇട്ടാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അച്ചാറ് കഴിക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ഇടുന്നത് അപ്പം മാങ്ങ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് ഉപ്പും ഇട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം അതിൽ ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി അറിയാം ഇഞ്ചി അപ്പം ഇഞ്ചി നമ്മൾ അരിയുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് വണ്ണം കുറച്ച് മാങ്ങ നാരങ്ങയൊക്കെ അരിഞ്ഞ പോലെ അല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വണ്ണം കുറച്ചിട്ട് അരിയണം അപ്പോൾ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എണ്ണയിലേ അപ്പോൾ നല്ലായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ മൂത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കനം കുറച്ചിട്ട് അരിയണം അപ്പം നമ്മൾ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതാ ഇത്രയും ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം അരിഞ്ഞെടുക്കണം പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓണസദ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കറിയായ ഇഞ്ചിയാണ് ഇനി വയ്ക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാം ഇഞ്ചി കറി വയ്ക്കുന്ന അമ്മയാണ് അവരാണ് അമ്മയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു പഴയ സ്റ്റൈലിൽ വയ്ക്കത്തുള്ളൂ അവരൊക്കെ ഇഞ്ചിക്കറി വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ട് ആളുകളാണ് ചൂടാക്കിയ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ആ അപ്പോൾ അമ്മ നല്ലതായിട്ട് ഇഞ്ചി മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം കോരി മാറ്റി വയ്ക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊന്നും വറുത്തിടണ്ട ഇഞ്ചി മാത്രം മാറ്റി വയ്ക്കുക 
അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളി ചുമന്ന ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് വറുത്തെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിയപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോ ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കരിയപ്പലയും മുളകും ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തണുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിക്കറി വെക്കാനുള്ള കൂട്ടെല്ലാം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തു ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനെ കറിയാക്കാം അരച്ച കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഇനി കുറച്ച് പുളി പുളി കലക്കിയതാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കലക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇഞ്ചിയും കൂട്ടെല്ലാം കൂടെ അരച്ചതും മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിക്കറി നമ്മൾ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറുകി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഐറ്റങ്ങളും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇഞ്ചി കറി ഏകദേശം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ കഷ്ണം കായം നമുക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു സീക്രട്ട് ആണത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതായത് ഇഞ്ചിക്ക് ഒരു കശർപ്പ് ഒരു കയ്പ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും മൊത്തത്തിലുള്ള കൂട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കശർപ്പ് മാറി കിട്ടാനും ഏറ്റവും കൂടിയ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് പഞ്ചസാര അസൽ ഇഞ്ചിക്കറി പഴമക്കാർ വെക്കുന്നതാണ് അമ്മയാണ് വെച്ചത് അപ്പം ആ ഒരു ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി അതിൻ്റെ എണ്ണ തെളിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ തീയിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെക്കാം പിന്നെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നാരങ്ങയും മാങ്ങയും മാതള നാരങ്ങ അച്ചാറും മാങ്ങ അച്ചാറും കൂടി തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് അച്ചാറും നമ്മൾ നല്ലെണ്ണയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നല്ലെണ്ണ ഇതെല്ലാം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ കടുവിടുക കടു പൊട്ടിയ ശേഷം നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മാതള നാരങ്ങയാണ് അപ്പോൾ കറി പോലെ ഗ്രേവി ഒക്കെ വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിയ ശേഷം വിനിഗർ ഒഴിച്ചു വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് മുളക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ആണ്ടെ കട്ട കായാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അത് അച്ചാറിൽ കിടന്ന് അത് ഉരുവി വന്നോളും പിടിച്ചോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തന്നെ അരിഞ്ഞ് ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിരുന്ന മാങ്ങ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അരപ്പിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം കാരണം മാങ്ങ ഉപ്പിട്ട് നേരത്തെ വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മാങ്ങ വേവേണ്ടതില്ല മാങ്ങ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അല്പം പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് അല്പം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പുളുപ്പുള്ളതാണ് അപ്പം ആ പുളുപ്പിൻ്റെ കൂടുതൽ പുളുപ്പ് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് നാരങ്ങയിൽ നമുക്ക് മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാങ്ങയ്ക്ക് ചേർത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു കഷ്ണം കായോ നാരങ്ങയിലേക്ക് ഇടാം അത് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നോളും അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വിരികർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ നാരങ്ങ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കുക്കറിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം പറ്റുന്ന ഒരു കറികളെല്ലാം കൂടി കറികൾക്കെല്ലാം കൂടി വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു കുക്കറിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൽ കുറച്ച് അത് വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം കൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പേരിക്കുള്ള സാധനം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സാമ്പാറിൻ്റെ വെച്ചു പിന്നെ ഉപ്പേരി പിന്നെ അവിയലിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തോരൻ്റെ ഇനി
കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ വേവുന്ന സമയം മതി മറ്റുള്ള കഷ്ണങ്ങളും വെന്ത് കിട്ടാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതേ സാമ്പാറിന് കേൾക്കുന്ന അതേ വിസിൽ മതി മറ്റുള്ള കഷ്ണങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അത്രയും വിസിലി വേവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേകാൻ വെച്ച തോരനും അവിയലിനും നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിനും ഒരേ ചേരുവയാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പച്ചമുളക് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കും കൂടെ കൊടുക്കുന്ന കറി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇടുന്നില്ല പക്ഷെ പച്ചമുളക് ചേർക്കണം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തോരൻ അവിയൽ സാമ്പാർ എന്താണ് കൂട്ടുകറി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൂട്ടുകറിക്കുള്ളത് തോരൻ അവിയൽ സാമ്പാർ പിന്നെ പിഴുക്കുരട്ടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾക്കുള്ള ഇത്രയും കൂട്ടാനുള്ള കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിനകത്ത് വെന്ത് കിട്ടിയ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിട്ട് ചൂ വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിയപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം ഈ വേവിച്ച് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഈ ഉപ്പേരിക്കുള്ള സമയങ്ങൾ അടുത്ത തോര റെഡിയാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് കൊടുക്കുക തോരന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്റ്റൂട്ടും ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടെ വേവി കുക്കറിൽ വേവിച്ച് എടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അര അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് കടു വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അവിയലിന് അരപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കടു കടു വറുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്ത കഷ്ണം എല്ലാം നമുക്ക് അവിയൽ അരപ്പ് ചേർക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കടു വറുത്ത് തന്നെ അതിനകത്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരുമിച്ച് കടു വറുക്കുന്ന ആ ഒരു ജോലി ലാഭിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വലിയ കുക്കറിൽ വേ ഒരുമിച്ച് വേവിച്ചെടുത്തതിലുള്ള സാമ്പാർ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കട്ട കായമുണ്ട് അതാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചുരുവാപ്പൊടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് ഒഴിക്കുക അപ്പൊ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സാമ്പാർ റെഡി ആയി കിട്ടിയെന്ന് കണ്ടോ നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള നല്ല സാമ്പാർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്
അപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പയറ് പയറും സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടെ നമുക്ക് വേവിക്കാം ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിക്കാനുള്ളത് അപ്പം അതിനുള്ളത് ആദ്യം കുക്കറിൽ ഇടാം അപ്പം നമ്മൾ പരിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് പയറും ചെറുപയറ് ചെറുപയറും സവാള അരിഞ്ഞതും അത് വേകുന്നതിനുള്ള വെള്ളവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആദ്യം കുക്കറിൽ ഇട്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ വറുത്തൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല കൊഴുപ്പും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഫീസിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത് വേവും അപ്പോൾ ഈ കുക്കറിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ വെള്ളരിങ്ങ പച്ചടിയുണ്ട് ആ വെള്ളരിങ്ങ പച്ചടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളരിക്ക ഇനിയും എന്താ സവാളയും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എരി വേണമെന്നുള്ളവർ പച്ചമുളകും കൂടെ ഇടണം ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കാം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച എളുപ്പമാണ് കഷ്ണത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് ഉപ്പ് പിടിച്ച് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത നമ്മൾ പച്ചടിക്ക് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു പരിപ്പിനും വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ പുളിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളരിങ്ങയും സവാളയും കൂടിയാണ് അതും കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഐറ്റത്തിനുള്ളത് വീണ്ടും കുക്കറിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത നമ്മൾ അടുത്ത മൂന്ന് ഐറ്റത്തിനുള്ളത് വെച്ചേക്കുവാണ് പരിപ്പിനുള്ള പയർ ചെറുപയർ പിന്നെ പുളിശ്ശേരിക്കുള്ള ഇത് പിന്നെ വെള്ളരിങ്ങ പച്ചടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾക്ക് വേവിക്കാൻ വെച്ചു നമ്മൾ വേവിക്കുക പുളിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളരിങ്ങയും സവാളയൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പരിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പയർ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പരിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത ചെറുപയറും ഉള്ളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് നല്ല പരുവത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി തണുക്കുമ്പോൾ മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ പുളിശ്ശേരിക്കുള്ള എന്താണ് വെള്ളരിങ്ങയും സവാളയും കൂടെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളരിങ്ങയും സവാളയും തന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടില്ല അത് ചേർക്കാം എരി വേണ്ടവർക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത പുളിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുളിശ്ശേരിക്ക് കടുക് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അരപ്പ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പോവുകയാണ് അല്പം മെഡിസിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുക്കറിൽ വേവിച്ച വെള്ളരിങ്ങി സവാളയും കൂടിയാണ് ഈ കടുക് കുറച്ചിട്ടത് ഇതൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂട്ട് അരച്ചായിരുന്നു ആ കൂട്ട് എടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പുളിശ്ശേരിക്ക് നമ്മൾ തൈര് ചേർക്കാൻ ഇനി ഒരു ലൂസ് ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ തൈരിൻ്റെ കട്ടി അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ കട്ടി കൂടുതലുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അരപ്പിട്ട ശേഷം ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് നമ്മൾ തണുക്കാൻ വയ്ക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല പുളിശ്ശേരി റെഡിയായി പരിപ്പിന് ഉള്ള അരപ്പ് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പരി പയറും കൂടി ചെറുപയർ വെന്തിരിക്കുന്ന ചെറുപയറിനെയും കൂടെ ഇട്ട് അരയ്ക്കാം നമ്മൾ പയറും കൂടി അരച്ച് നല്ല അടിപൊളി പരിപ്പിനുള്ള ചേരുവ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുങ്ങ കിച്ചടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന ബീട്രൂട്ടും സവാളയും കൂടെയാണ് അത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം കിച്ചടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അതിനാവശ്യമുള്ള തേങ്ങ ജീരകം മഞ്ഞൾപൊടി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും ചേർത്ത് അരയ്ക്കാം അപ്പോൾ കിച്ചടിയിൽ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ചേർത്തത് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടും സവാളയും കൂടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നതും തേങ്ങ ജീരകം വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത്രയും കൂടെ അരച്ചതാണ് ഇനി കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് എന്നിട്ട് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിച്ചടി റെഡിയായി ഇനി കടുക് വറുത്തിട്ടാൽ മതി കിച്ചടി റെഡിയായിട്ട് 
പിന്നെ വെള്ളരിക്ക പച്ചടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ വെളുത്തുള്ളി ജീരകം ഇത്രയും ചേർത്ത് അരയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളരിക്ക പച്ചടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളരിക്കയും സവാളയും കൂടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് കടുകർത്ത് ഇടാം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കരിയപ്പിക്ക പച്ചരിയുടെ അരക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് ആ അരപ്പാണ് തേ ചേർത്തത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കച്ച ചവ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് തൈര് ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത കറിയായ മധുര കിച്ചടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പം അത് നന്നായി തൊലി ചെത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാന്തിര കിച്ചടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ റെഡിയായി അതിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം മതിയാവും അപ്പോൾ അതിനെ മുറി അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ കിച്ചടി മധുര കിച്ചടി വയ്ക്കാനായിട്ട് പൈനാപ്പിൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് വേ വേഗം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ മഞ്ഞ പൊടിയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കിച്ചടിയിൽ മധുര കിച്ചടിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അരപ്പ് നമ്മൾ പച്ചടിക്ക് ചേർത്ത അതേ അരപ്പാണ് അത് അരച്ചങ്ങ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കിച്ചടി ഒന്ന് പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക അപ്പോൾ അത് മധുരവും ഉപ്പും പുളിപ്പും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു കറിയാണ് ഈ പൈനാപ്പിൾ കിച്ചടി സദ്യയിലെ പ്ര പ്രധാനമുള്ള കറി ഒന്ന് ഇതാണ് അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടുകറിയുടെ ഗ്രേവി ഒക്കെ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം അപ്പൊ കൂട്ടുകറി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറു കുരുമുളക് പൊടി അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുവാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂട്ടുകറിയുടെ മെയിൻ ചേരുവ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മസാലയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ണം പോലെയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ ചതച്ചെടുത്ത മസാലയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകറിയിലെ സ്പെഷ്യൽ ചേരുവ ഓക്കെ നമുക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അല്പം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടാണ് കഷ്ണങ്ങൾ വേവിച്ചെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് കഷ്ണത്തിലെല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കുവാണ് കൂട്ടുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചൂടായ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് അധികം ഒഴിക്കണം എല്ലാ കറികൾക്കും ഒഴിക്കണ്ടേ ഇനി എല്ലാ കറികളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിലേക്കും കൂടെ നമ്മൾ എണ്ണയും ചിലത് കടുക് വറുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലതിൽ പച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും കൂടെ ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കടുക് വറുത്ത് ഒഴിക്കാം അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് ചെയ്യാം അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കടുക് വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി കരിയേപ്പില വറ്റൽമുളക് ഇത്ര അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിനി ചിപ്സും ശർക്കര വരട്ടിയാണ് വയ്ക്കാനുള്ളത് അതിന് നമ്മുടെ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ തന്നെ കൊലയെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്കിതുപോലെ പൊളിച്ചെടുത്ത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കാവറ്റലിന് കാവുപ്പേരിക്ക് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ശർക്കര വരട്ടി
അപ്പോൾ നമ്മൾ കടുക് വറുത്തത് എല്ലാ കറികളിലേക്കും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അത് പാകം ചെയ്ത പാത്രത്തിന് തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നും വേറെ ഒന്നും ഇല്ലായിട്ടൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാരും വീഡിയോ കാണണം നമ്മുടെ ഓണ സദ്യയാണ് അതും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഇത് രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഒന്നും ആയിട്ട് എടുത്തതല്ല ഒറ്റ ദിവസം നമ്മൾ ഉച്ചയാവുന്നതിന് മുമ്പ് കറികളെല്ലാം റെഡിയായി പായസം രണ്ടെണ്ണം റെഡിയായി ചോറ് വെച്ചു അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് കുക്കറിലൊക്കെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കുന്ന വിധമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ